बिसमीम दिस इज़ असद एफ टी एस और एन टी एस टेस्ट की प्रिपरेशन में आज हम सेट्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वन ज़ीरो नाइन ए यूनियन बी इज़ एकवल टू डैश बेल्डर फॉर्म मतलब सेट को लिखने के तीन तरीके हैं सेट बेल्डर फॉर्म डिस्क्रिप्टिव मेथड और एक और भी मेथड है टेबुलर मेथड टेबुलर मेथड है डिस्क्रिप्टिव मेथड है और सेट बेल्डर फॉर्म है ठीक है तो यहाँ पे इसमें जो सेट बेल्डर फॉर्म है वो कौन सा होगा यहाँ पे ये देखना होगा जब यूनियन आएगा ठीक है तो उसके लिए आप लोग क्या एक्स सच देट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स सच देट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी तो जब यूनियन आएगा तो इसका जो सेट बेल्डर फॉर्म होगा उसमें आर का यूज़ होगा ठीक है मतलब एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए के साथ भी ताल्लुक रखेगा बिलोंग करेगा और या वो सेट बी के साथ भी बिलोंग करेगा मतलब आप उसका यूनियन लोगे तो वो जो एलिमेंट्स आप लोग एक एलिमेंट्स आप लेना चाहते हैं तो वो एक सेट में हो सकता है या वो ए में होगा या वो बी में होगा लेकिन अगर यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन यूज़ करता मैं लिखता ए इंटरसेक्शन बी तो ए इंटरसेक्शन बी का जो बेल्डर फार्म होगा वो उसमें आप लोग एंड का यूज़ करोगे मतलब यूनियन के लिए और का यूज़ करोगे ओ आर या और ए इंटरसेक्शन बी अगर आएगा तो फिर उसमें आप लोग एंड का यूज़ करोगे मतलब एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ज़रूर ए में भी होगा और ज़रूर बी में भी होगा तो अगर दोनों में ये बिलोंग करेगा तो फिर उसका इंटरसेक्शन आप लोग ले सकते हैं वो वही उसमें इंटरसेक्शन होगा वही उसमें कॉमन टर्म्स होगा तो ये याद रखना होगा यूनियन के लिए आर का यूज़ करना है आर यूज़ करना है और इंटरसेक्शन के लिए एन का यूज़ करना होगा और इसको कहते हैं सेट बेल्डर फॉर्म इसमें हम फिर वो डिफरेंस भी लिख सकते हैं वो भी मैं इन नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा तो इसमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट है इस अब वन वन टेन में एक सौ दस वाले में आप लोग देख सकते हैं ए डेश होल डेश ए यूनियन ए डेश ए ए इंटरसेक्शन ए डेश यू कॉम्प्लीमेंट या फाइ कॉम्प्लीमेंट इसको आप लोग ए डेश भी कह सकते हैं और इसको आप लोग कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं तो इसमें ये जो ऑप्शन है ये इन सब के लिए है तो मैं सबसे पहले सपोज करूँगा मैं एक सेट लूँगा यूनिवर्सल सेट में लेना चाहता हूँ कि ये हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो है वन टू थ्री फोर सपोज ये मैंने एक यूनिवर्सल सेट सपोज किया और इसमें मैंने ए को सपोज किया वन थ्री मैंने एक सेट्स लिया ए वन थ्री अब एडेश का मतलब होगा कॉम्प्लीमेंट एडेश अगर मुझे फाइंड करना है तो इसको मैं यूनिवर्स रिसर्ट से माइनस करूंगा मैं लिख दूंगा यू माइनस ए या यू कॉम्प्लीमेंट ए आप लोग इस तरह लिख सकते हैं तो ए की एलिमेंट्स कौन से हैं वन टू थ्री फोर माइनस वन थ्री तो आप लोग इस तरह करें यहाँ पे ये जो वन है वो इस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये जो थ्री है वो इस थ्री के साथ कैंसिल हो जाएगा अब तो आप लोगों के पास जो एडेश आएगा एडेश होगा टू फोर अगर आप लोग दोबारा इसका कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं मतलब एडेश हो डेश तो इसको दोबारा यू से माइनस करो तो U के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं U के एलिमेंट्स है वन टू थ्री फोर तो आप उसमें टू थ्री कैंसिल हो जाएगा टू फोर कैंसिल हो जाएगा तो वापस किया जाएगा वन थ्री आ जाएगा तो A डैश A कम्प्लीमेंट होल कम्प्लीमेंट अगर आप किसी सेट का टू टाइम्स कम्प्लीमेंट लोगे तो इससे दोबारा वापस A आएगा किसी किसी भी सेट का अगर आप टू टाइम्स कम्प्लीमेंट लोगे तो उससे दोबारा क्या जाएगा वापस ओरिजिनल सेट आएगा इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट पार्ट में
अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास तो उसमें ए यूनियन ए डेश तो ए यूनियन ए डेश जो होगा ए यूनियन ए डेश वो वापस यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा कैसे ए के एलिमेंट्स कौन से थे ए के एलिमेंट्स आपके पास है वन थ्री और जब मैंने उसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो बन गया टू फोर इससे पहले मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट लिया वो टू फोर आ चुका है तो अब इसका जब आप लोग यूनियन लोगे तो वन टू थ्री फोर आएगा और ये इक्वल है यूनिवर्सल सेट का तो ये याद रखना है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट अगर आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लोगे और फिर उसका यूनियन लोगे तो उससे वापस यूनिवर्सल सेट आएगा मतलब आपके पास जो सबसे बड़ा सेट होगा जिससे आपने उसका कॉम्प्लीमेंट लिया था वही सेट आपके पास आएगा तो ये याद रखना है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का आ, में वापस यूनिवर्सल सेट आएगा अगर आप इसी किसी सेट ए का और उसके कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना चाहते हैं तो वो एम होगा एम किस तरह होगा दिस इज़ ए सेट ये आपके पास ए सेट है और ये आपके पास यहाँ पे मैं अब इंटरसेक्शन लगा दूँगा और ये टू थ्री हुआ तो आप लोग देख सकते हैं वन थ्री और टू थ्री इसमें कोई कामन टर्म्स नहीं है तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट से एम सेट आएगा मतलब अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना चाहते हैं तो इसमें कोई कॉमन टर्म्स नहीं है तो इससे वापस एम सेट आएगा तो इसका जो आंसर होगा वो एम सेट होगा इसका जो आंसर होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा और इसका जो आंसर होगा वो वापस ए आएगा इसके बाद यूडेश यूडेश का मतलब ये है आप यू से यू को माइनस करो जब आप लोग यू से यू को माइनस करोगे तो उससे हमारे पास एम सेट आएगा मतलब यू डेश का मतलब होगा यू माइनस यू तो यू के सारे एलिमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे ना वन टू थ्री फोर माइनस वन टू थ्री फोर तो वन वन के साथ कैंसिल हुआ टू टू के साथ थ्री थ्री के साथ और फोर फोर के साथ तो यू डेश आ जाएगा हमारे पास एम टी सेट तो यू डेश इक्वल है एम टी सेट का और इसी तरह अगर आप लोग फाइव डेश करोगे फाइव तो ऑलरेडी एम टी सेट है तो अगर आप यू माइनस फाइव करोगे तो उससे दोबारा यू आ जाएगा तो उसको फाइव डेश कहा जाएगा तो यू फाइव डेश इक्वल होगा यू के बराबर यूनिवर्सल सेट की इक्वल और यू डेश इक्वल होगा एम टी सेट की इक्वल ठीक है समझ आ गई नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो इजी क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेट ए गेवन है वन टू थ्री और सेट बी गेवन है थ्री फोर फाइव तो आप लोग इसका इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं और जो आंसर आएगा वो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं इसी तरह लेट ए इज इक्वल टू वन टू थ्री हाउ मेनी पॉसिबल सबसेट आर अगर सेट ए में ये तीन एलिमेंट्स है वन टू थ्री तो इसमें पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे तो इसमें जो पॉसिबल सबसेट होंगे वो एट होंगे मतलब इससे मैं एट सेट्स बना सकता हूँ और इसका जो फार्मूला होगा फार्मूला इसका है टू पावर एन इसमें ये जो n है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा मतलब इसी सेट में कितने एलिमेंट्स से आप लोग देख सकते हैं इसी सेट में थ्री एलिमेंट्स है तो आप लोग टू पावर थ्री लिखोगे और टू पावर थ्री को है टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू तो ये हो जाएगा एट तो इसमें एट पॉसिबल सबसेट आप लोग बना सकते हैं मतलब इसका जो पार पॉसिबल सबसेट्स होंगे वो एट होंगे आप लोग जस्ट यहाँ एलिमेंट्स को देख सकते हैं यहाँ अगर फोर एलिमेंट्स आ जाते तो फिर मैं टू पावर फोर लिखता अगर यहाँ पे टेन एलिमेंट्स आ जाते तो मैं फिर टू पावर टेन लिखता अगर यहाँ पे हंड्रेड आ जाते तो मैं टू पावर हंड्रेड लिखता तो वही पॉसिबल सबसेट्स इसके बन जाएंगे अच्छा नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन डेश इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट्स वो कौन सा सेट है जो हर सेट का सबसेट होगा 
तो वो हमारे पास एम टी सेट होगा एम टी सेट हर सेट का सबसेट होगा अगर सिंगल डेन सेट आ जाए तो उसका भी जो सबसेट होगा वो एम टी होगा एम टी सेट खुद भी अपना सबसेट है और किसी भी सेट में एम टी सेट ज़रूर होता है और वही एम टी सेट उसका सबसेट होता है थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो इसके बाद भी हम एक दो लेक्चर्स सेट्स पे करेंगे अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ चुकी है तो उसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो स्टे टच विद अस